。陈妍希是红遍港台和内地的当红女星。二零一一年因主演影片《那些年》，我们一起追的女孩儿爆红。此后，她又主演了《静海》《风云》《爱的面包魂》《花样》《在一起》《不二》《神探》《神雕侠侣》《城市游戏》《北上广》《不相信眼泪》。夏威夷之恋、秦时明月等一系列热播剧。不仅如此，陈妍希还推出了多张音乐专辑，堪称全能才女。陈妍希的丈夫是安徽男星陈晓，他比陈晓大四岁，因为父母离异。陈妍希格外注重家庭的完整，将安徽媳妇的角色看得很重。陈妍希的外婆是四川人，外公是河南人，父亲在台湾出生。陈妍希一九八三年五月出生于台北，小时候她与父母、外公、外婆、叔公都住在台北的一个院子里。三家人几乎天天见面。早年间，陈妍希曾随妈妈和外婆回过四川，也跟着外公去过河南，对内地很有感情。陈妍希的外婆和母亲喜欢吃辣，受他们的影响，陈妍希饮食也偏辣。陈父在台北从事餐饮生意，陈母是教师。在三家人的宠爱下，陈妍希度过了无忧无虑的少女时代。然而，她上高中时，父母因感情不和离婚了，她跟随妈妈生活。父亲搬走那一天，妈妈躲出去了。外公外婆和叔公一边帮陈妍希的父亲收拾东西，一边掉泪。大家在一个院子里住了十多年，彼此产生了感情，内心都有些不舍。父母离异让正处青春期的陈妍希陷入烦恼和痛苦中，她情绪出现剧烈波动，学习成绩也直线下降。母亲、外公外婆和叔公小心翼翼地呵护陈妍希，父亲也过来陪伴她，在亲人的联手温暖下，陈妍希平稳度过了青春期，也走出了父母离异的阴影。她曾对父母说。我恨自己为什么不快快长大当一名法官，那样我就判决你们不准离婚。这句话折射出陈妍希内心的暗伤，父母眼里涌出了泪水。2001年，陈妍希高中毕业了，她本来可以考台湾的重点大学，但她想去美国留学，顺便带上妈妈，因为她发现妈妈表面上快乐，其实内心有创伤。取得留学资格后，陈妍希一个人去找父亲，爸爸，我想去美国留学，顺便让妈妈去做陪读。父亲明白了女儿的来意，爽快地说：“只要你们快乐就去吧，所有的费用都由爸爸承担。”陈妍希含泪说了一声谢谢。父亲的爽快出乎她的意料，她身边有些同学的父母离婚了，父亲只注重新家庭的建设，对前妻和孩子非常冷漠，不管不顾。陈妍希觉得自己虽生活在单亲家庭，但父亲对自己的爱依然没有少。这年秋天，陈妍希带着母亲远赴美国留学，她进入南加利福尼亚大学读书。母亲给他做陪读，母女俩租住在一起，平时一起做饭，一起聊天，一起去外面游玩。大学毕业后，陈妍希顺利的取得了文凭，母亲也真正快乐起来了。回到台湾后，陈妍希本来准备当一名歌手，但当时台湾的唱片市场不景气，很多知名的专业歌手都出不了专辑，何况她是一个没有任何资历的新人。在朋友的建议下，陈妍希决定先进演艺圈拍戏，以后有了知名度再进军歌坛。台湾著名的制片人柴志平堪称造星大师，他看中了陈妍希身上的潜质，便将她签到自己的公司，准备将她培养成大 S 的接班人。陈妍希接拍第一部戏《换换爱》时，导演林和龙非常严苛，天天骂陈妍希，她常常一个人躲在片场哭。但拍完这部戏后，陈妍希的抗压能力大幅提升。此后，她又接拍了《这里发现爱》《不良》《校花》《听说》等多部影视剧，但没有引起太大反响。直到2011年，他主演青春爱情片《那些年》，我们一起追的女孩才一举爆红。在该片中，陈妍希饰演女一号沈佳宜。该片公映后，陈妍希也成为众多男性心中的女神。这时，陈妍希在台北投资开了一家餐厅，这样单亲母亲每天有事做，生活变得很充实，不再孤独寂寞。她不希望母亲挣多少钱，希望她能换一种活法。成名后，陈妍希将事业重心转到内地。2014年。陈妍希接拍电视剧《神雕侠侣》，扮演女主角小龙女。不为陈妍希所知的是，她能够接到这个角色，是男一号的扮演者陈晓推荐的。虽然此前两人没有交集，但陈晓看了《那些年》，我们一起追的女孩后，希望与陈妍希演对手戏。陈晓1987年出生于安徽省合肥市，比陈妍希小四岁。陈晓的父母都是公务员，她十岁开始拍戏，毕业于北京电影学院表演系本科。这些年，陈晓主演了《狄仁杰之通天帝国》《欢喜婆婆》《俏媳妇》《孔子》《宫锁珠帘》等众多热播剧，是深受观众喜爱的一线小生。身高 1.80 米的陈晓，五官精致、俊朗帅气，是公认的花样美男。两人无论外形还是事业都非常般配。在《神雕侠侣》中，陈妍希饰演的小龙女与陈晓扮演的杨过是一对情侣。拍摄过程中，两人互生倾慕，戏杀青石。陈晓向陈妍希求爱，她虽然也爱这个男人，但不敢接受。我比你大四岁，你真的不在乎吗？陈晓说。
，真爱与年龄无关，别说你比我大四岁，就是大十岁，我也能接受。陈妍希还是不放心，要是你父母不同意呢？陈晓回答，在人生大事上，从来都是我自己拿主意。陈妍希害怕错过陈晓，勇敢接受了他的感情。2015年，陈晓准备带陈妍希回安徽拜见父母，她忐忑紧张，不知自己能否过陈家父母那一关。为了这次见面，陈妍希做了精心准备，给准公婆和他们那边的至亲都准备了礼物。到达合肥后，她发现陈家父母的热情和笑容是从骨子里流露出来的，证明他们是真的欢迎自己。陈妍希的心踏实了。在准备中饭时，陈晓的父母在厨房里忙碌，两人有说有笑。气氛温馨融洽，这让陈妍希想起了自己离异的父母，看得出来，这是一个有教养、弥漫爱的家庭。陈妍希越发觉得自己的选择没有错。饭后，大家在一起闲聊，准婆婆一个劲的感谢陈妍希爱自己的儿子，准公公催他们早点结婚。陈妍希流泪了，单亲家庭长大的她，很少享受这样的家庭氛围。她向陈家父母表态，虽然我父母分开了，但我心态阳光健康，这辈子只有一次婚姻。准婆婆握住陈妍希的手，这让她感受到母亲般的温情。2016年7月，陈妍希怀孕四个多月了，陈晓和她决定将宝宝生下来。不久，两人在合肥领取了结婚证。婚后，陈妍希跟着陈晓在内地生活，夫妻俩在北京、合肥分别安了一个家。这年12月，陈妍希回台湾探亲，当时她的预产期快临近了，考虑到长途颠簸会给身体带来不适，于是夫妇俩决定在台北生产。十二月二十日，陈妍希与陈晓的儿子陈沐晨在台北降生。陈晓守护妻子一个星期后，就回内地的剧组拍戏。岳母和月嫂照顾陈妍希坐月子。陈妍希坐完月子后，陈晓将母子俩接回合肥，公婆在家照顾陈妍希母子，公公负责采购，婆婆负责烹饪，请来的保姆负责照顾宝宝，三个人为陈妍希母子服务。做了妈妈后，陈妍希接戏的数量大幅减少，将大部分时间放在家庭和儿子身上，全力以赴支持丈夫拍戏。直到儿子两岁后，陈妍希将儿子托付给公婆照顾，自己开始出来接戏，但每年也就接一两部戏。几年间，他主演了《邓丽君之我只在乎你》《风中有朵雨做的云》《跟你老婆去旅行》等几部影视剧。期间，他参加了《乘风破浪的姐姐》第二季，《姐姐姐姐呀，姐姐的上班路》等多档女性励志综艺节目，深受观众的喜爱。因为在单亲家庭长大，成长过程中有过心酸，陈妍希特别注重家庭的完整和维护。他做什么事都以不伤害家庭和夫妻感情为前提。本来他可以多出来接戏，但夫妻俩常年在外面拍戏，不利于家庭和婚姻的稳定，因此陈妍希将家庭和婚姻摆在第一位，事业退居其次。陈晓是位有责任担当的丈夫，虽然比陈妍希小四岁，但让陈妍希很有安全感。她爱家庭，爱儿子，爱丈夫，也爱公婆。而且在合肥生活久了，陈妍希爱上了这座城市，爱上了安徽省。他学会了说安徽方言，喜欢吃臭鳜鱼、清蒸食鸡等安徽菜。他还爱听黄梅戏，只要在网络上看到了有关合肥、安徽的新闻，他会第一时间点开并关注。这些年，陈妍希与丈夫和公婆几乎游遍了安徽的山山水水。她在感情和心理上将安徽当成了自己的家。2022年9月，陈妍希与陈晓已结婚六年了，夫妻俩从未吵过架，感情始如初见。在陈妍希看来，自己今生做出的最正确选择。就是嫁给了安徽男人陈晓，安徽媳妇这个身份在他心目中分量最重，陈妍希最珍惜和看重